वेलकाम टू प्राइम आई सी टीयर प्राइम आई सी टीयर पक्ष सबा के स्वागत जाना ए सी सी लेवल आई सी टी विषय नहीं आज थी आलोचना करब तो आज हम तृत्य अध्याय नहीं आलोचना करब तो सकते जान तृत्य अध्याय संख्या पद्धति और डिजिटल डिवाइस संख्या पद्धति और डिजिटल डिवाइस नहीं आज थी लेक्चर शुरू हो पर्यायक्रमे प्रत्येक टपिक्स नहीं विस्तारित आलोचना करब इनशाला तो संख्या पद्धति और डिजिटल डिवाइस तो अध्याय के सुविधार जो दो भाग भाग कर नहीं थ्री पॉइंट वन ए थ्री पॉइंट टू संख्या पद्धति की थ्री पॉइंट वन ए डिजिटल डिवाइस के थ्री पॉइंट टू हिसाब से चिन्हित कर निल तो आज के आज शुद्ध संख्या पद्धति नहीं आलोचना करब तो संख्या पद्धति संख्या पद्धति की संख्या पद्धति प्रकार बेचम बेच बा भित्ती बोलते कि बोझा पजिशन संख्या पद्धति संख्यार मान बेर कर प्रयोजन उदाहरण सब विभिन्न संख्या पद्धति लिख हमारे पॉइंट आकार प्रत्येक टपिक्स विस्तारित आलोचना करब चलो शुरू करा जा तो संख्या पद्धति नम्बर सिसटेम संख्या पद्धति की तो संख्या पद्धति की बोलते जो बोझाई तेल्हरा खूब छोटो बल्ले थी संख्या नहीं क्ज करते संख्या मूलत क्य कर संख्या अवश्य गणना क्या व्यवहित है सपोज एकश बीस इटे एक संख्या को गणना क्या एक व्यवहार करी तैना तो संख्या पद्धति जो संज्ञा दीते चाहिए कि भाव दीब कोचु गणना करार्जन जे सकल सांकेतिक चिन्ह व्यवहार कर संख्या प्रकाश करा संख्या पद्धति बोले आर कोचु गणना करार्जन जे सकल सांकेतिक चिन्ह व्यवहार कर संख्या प्रकाश करा संख्या पद्धति बोले संज्ञाटी हमें आो सहज भाव दीते संख्या प्रकाश करार पद्धति के बोले संख्या पद्धति बोले एखे विभिन्न धरण संख्या आज जमन एक सौ बीस जेमन एक रोमान संख्या लिखते परि कि बोझा इटे थ्री बोझाई तेना टैली संख्या यूज करते विभिन्न धरण संख्या आज संख्यागल की करी हमें संख्या प्रकाश करी संख्यागल माध्यम संख्या प्रकाश करी और ये पद्धति की बोल संख्या पद्धति तो आशा करी संख्या बुझते पर तो परवर्ती जाती संख्या पद्धति प्रकार बेद समय संख्या पद्धति प्रकार बेद तो संख्या पद्धति के कैकटी भागे भाग कर मूलत संख्या पद्धति के दुईट भागे भाग कर पजिशनल संख्या पद्धति नन पजिशनल संख्या पद्धति पजिशनल के अवस्थानगत स्थानिक मान अवस्थानगत स्थानिक मान संख्या पद्धति नन पजिशनल के अस्थानिक मान वस्थानिक संख्या पद्धति बला है जो पजिशनल संख्या पद्धति जेमन पजिशनल संख्या पद्धति एकश बीस दुशो पाँच इत्यादि यो क्या पजिशनल संख्या पद्धति बोले क्या पजिशनल संख्या पद्धति बला है जैसे और ओके हमें ये बुझे नहीं जेमन कत से एकश बीस वन टू जिरो एखे हमें कि बोलते पर एक दशक शतक मानी कि प्रत्येकटार स्थानिक मान रही है इसमें यो स्थानिक संख्या पद्धति पजिशनल संख्या पद्धति अपरदी वन टू थ्री फोर एगल कि रोमान संख्या तैना तो रोमान संख्या ये हमें तो हमें कि बोलते परि एक दशक शतक हजार ए रखम कि बोलते अवश्य बोलते पर बोला अस्थानिक संख्या पद्धति तरह मैं से स्थानिक मान नहीं अपरदी पजिशनल संख्या पद्धति की छोड़ा स्थानिक मान छो तो नन पजिशनल संख्या पद्धति ए रखम एक संख्या पद्धति जार की थकबेना स्थानिक मान थकबेना जमन टैली संख्या कि ये कि एक दशक गुणते अवश्य पारिना तैना तो ये एक नन पजिशनल संख्या पद्धति तो पजिशनल संख्या पद्धति और नन पजिशन संख्या पद्धति आशा करी बुझते पर तपर हमें एक बार बोले संज्ञाटा जो पजिशन संख्या पद्धति का बोले जे सकल संख्या पद्धति प्रकाश कर स्थानिक मान प्रयोजन स्थानिक मान आ पजिशनल संख्या पद्धति जे सकल संख्या पद्धति स्थानिक मान आ पजिशनल संख्या पद्धति अपरदी जे सकल संख्या पद्धति स्थानिक मान नहीं नन पजिशनल अस्थानिक संख्या पद्धति तो स्थानिक संख्या पद्धति अस्थानिक संख्या पद्धति पजिशनल संख्या पद्धति नन पजिशन संख्या पद्धति नन पजिशन संख्या पद्धति उदाहरण जो परीक्षा आसे अनेक समय नन पजिशन संख्या पद्धति की कि तो बोलते परि रोमान रोमान टी 
আরেকটি সংখ্যা পদ্ধতি রয়েছে হায়ার ওক গ্লি ফ্লিক্স তো আমরা যদি লিখি হাই আ রো গ্লি ফিক্স হায়ার ওক গ্লি ফ্লিক্স সংখ্যাটি কিছু সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়তো আমি একটু জেনে নিই যেমন কি ইউ উল্টা ইউ তো এর মানে হচ্ছে দশ বোঝাইত দশ এই চিহ্নের মাধ্যমে কি বোঝাইত দশ বোঝাইত আর একটি সংখ্যা এরকম এর মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড একশো বোঝাইত এগুলো কী ছিল এগুলো সরলো ছিল হাইড্রোগ্লিবিক্স এগুলোর একটিরও কি নাই স্থানিক মান নেই সবগুলো চিহ্ন মাধ্যমে প্রকাশ করা যেত এর জন্য এটি হচ্ছে নন পজিশনাল বর্তমানে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার নেই বললেই চলে তবু আমরা কিছু ব্যবহার করতে যেমন রোমান টেলিপি ব্যবহার করে থাকি অন্য সব সংখ্যা পদ্ধতি বিলুপ্ত প্রায় তো হচ্ছে আমাদের নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এই পর্যন্তই শেষ এখন আমরা আলোচনা করব পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি এখন আমরা দেখব বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কি ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কি হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কি তো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বাই বাই শব্দের হচ্ছে অর্থ হচ্ছে দুই বাই শব্দের অর্থ কি দুই তো যেখানে দুইটি মাত্র অঙ্ক থাকবে কয়টা অঙ্ক থাকবে দুইটি জিরো এবং ওয়ান তাহলে যে সকল সংখ্যা পদ্ধতিকে প্রকাশ করার জন্য দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে অক অক মানে হচ্ছে আট তাহলে যে সব এখানে আটটি অঙ্ক থাকবে শূন্য ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত মোট আটটি অঙ্ক থাকবে অপর দিকে ডিসিমেল ডিসিমের অর্থ হচ্ছে দশ তার মানে ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে দশটি অঙ্ক থাকবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন অপর দিকে হেক্সা ডিসিমেল হেক্সা অর্থ ছয় এবং ডিসিমেল অর্থ দশ তো ছয় আট দশ মিলে কত হয় সিক্স আর টেন ইকুয়াল টু সিক্সটিন মানে ষোলো তাই না তো যেখানে ছয়টি প্রতীক এবং দশটি অঙ্গ থাকবে ছয়টি প্রতীক এবং কি দশটা অঙ্ক দশটা অঙ্ক কী কী থাকবে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটি অঙ্ক এবং ছয়টি প্রতীক এ থেকে এ পর্যন্ত থাকবে তো আমরা এগুলো বিস্তারিত দেখব তো মূলত আমরা দেখলাম সং বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী কী থাকবে অক্টার সংখ্যা পদ্ধতি কী থাকবে ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কী থাকবে হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে কী কী থাকবে মানে কী কী অঙ্গ বা প্রতীক নিয়ে গঠিত তো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আমাদের কী বলছি আমি দুইটি অঙ্ক একটি জিরো একটি ওয়ান তাহলে এটার যদি সংখ্যা পদ্ধতি আমরা সংজ্ঞাটা বলি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে যে সকল সংখ্যা পদ্ধতির মাত্র দুটি অঙ্ক শূন্য বা এক ব্যবহার হয় তাকে কি বলে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে যে সকল সংখ্যা পদ্ধতি শূন্য থেকে সাত মোট আটটি অঙ্ক নিয়ে গঠিত তাকে কি বলে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে যে সকল সংখ্যা পদ্ধতি দশটি অঙ্ক শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় তাকে ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে একজা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে যে সকল সংখ্যা পদ্ধতি ছয়টি প্রতীক এবং দশটি অঙ্ক নিয়ে গঠিত তাকে একজা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে তো আশা করি আমরা সংখ্যাগুলো বুঝে গেছি তো মুখস্ত করার দরকার নেই জাস্ট আমরা বুঝব যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির কয়টা অঙ্ক বা প্রতীক থাকে তাহলে আমরা সহজেই সংখ্যাগুলো পারব তো আমরা এখন সংজ্ঞা এই অঙ্গগুলো দিয়ে বাইনারি অঙ্গগুলো দিয়ে সংখ্যা লেখা শিখব জিরো আবার ওয়ান তো আমরা এখানে কি লিখতে পারি সংখ্যা লিখতে পারি তাই না এর আগে মূলত আমাদের একটা বিষয়ের ধারণা রাখা উচিত সংখ্যা অঙ্ক বা সংখ্যা অঙ্ক বা সংখ্যা অঙ্ক বইয়ের সঙ্গে কি একই জিনিস অবশ্যই না অঙ্ক এবং সংখ্যা দুইটা ভিন্ন জিনিস অঙ্ক কি শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডিজিটে হচ্ছে কি এক একটা অঙ্ক সংখ্যা অপর দিকে এক বা একাধিক অঙ্ক নিয়ে সংখ্যা গঠিত হয় সাপোজ ফিফটিন এখানে কি আছে ওয়ান এবং ফাইভ জিরো থেকে নাইনের মধ্যে ওয়ান আসছে ফাইভও আছে তার মানে কি দুইটা অঙ্ক নিয়ে গঠিত হয়েছে তাহলে এটি কি একটি সংখ্যা আবার কি বলতে পারি নাইন নাইন কি বলবো আমি অঙ্ক না সংখ্যা অঙ্ক হ্যাঁ অঙ্ক বলতে পারবো এবং কি সংখ্যা বলতে পার সংখ্যা বলতে পারবো প্রত্যেকটি অঙ্কই সংখ্যা কিন্তু প্রত্যেকটি সংখ্যায় অঙ্ক নয় ওকে আশা করি অঙ্ক এবং সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেছি এখন আমরা কি করব বাইনারি কিছু সংখ্যা লিখবো বাইনারি কি কী দিয়ে গঠিত হয় জিরো এবং ওয়ান দিয়ে তো আমরা এখানে লিখতে পারি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এটা কি বাইনারি একটি সংখ্যা লিখতে পারি তাই না 
तो अपर दिखे अक्टाल की आज जिरो थे सेभेन पर्त जिरो थे सेभेन पर्त जिरो थे सेभेन पर्त जो किस यूज करते तो सपोज लिख लम वन जिरो वन जिरो लिखते पाई ना कारण एखे जिरो आसे वन आसे कि लिखते परि वन जिरो वन जिरो ये अक्टर संगे होते डिसमिले कि लिखते परि वन जिरो हाँ वन जिरो आसे टू आसे जिरो थे नाइन पर्त आसो किस लिखते परि तईना तो जिरो एवं वन तो लिखते हैं लिखते परि वन जिरो वन जिरो एट कि डिसिमिल संख्या पद्धति बोलते क्यों एखे जिरो थे नाइन पर्त जो किस व्यवहार कर संख्या लिखते पर हेक्सा डिसिमिले कि आ जिरो थे नाइन पर्त जिरो थे नाइन ए थी एफ एखे जेने रखी ए थी एफ जिरो थे नाइन ए दस परिवर्तन एक डिसिमिल लिखब ए एगार परिवर्तन लिखब बी बारो परिवर्त लिखब सी तेर परिवर्त लिखब डि चौदह परिवर्तन लिखब इ पंदर परिवर्तन कि लिखबी व्यवहार करब एफ एगोल हे हेक्सा डिसिमिल शून्य थे नय पर्त दस टी अंक एफ पर्त पाँच टी प्रतीक तो कई हिल शून्य थे नय पर्त दस टी एफ पर्त एक दुई तीन चार पाँच छः सरि छये तो दस टी और छयटी मिले कई पंद्रह षोलो षोलोटी तैना षोलोटी अंक एक डिसिमिल कई व्यवहार करते षोलोटी तो शून्य थे नय पर्त दस टी अंक ए थे एफ पर्त छतिक मोट षोलोटी अंक तो ये कि आज देखें एक्सर डिसिमिल संख्या लिखते चाहिए जिरो थे नाइन और ए थे एफ पर्त जिरो थे नाइन आम सपोज एट जिरो वन जिरो वन जिरो लिखल लिखते परि ना अवश्य पड़ी क्यों ना जिरो थे नाइन पर्त और ए थे एफ पर्त हमें एक्सर डिसिमिले संख्या लेखार क्षेत्र में अंक बा प्रतिकगल व्यवहार करते पर तो एक विषय देखें बैनारि अक्टाल एक्सर डिसिमिल एक्सर डिसिमिल सबग कि एक ही रकम होना तो हमें प्रत्येक संख्यागुल बोलते पर बनारि को अक्टाल को डिसिमिल को एक्सर डिसिमिल अवश्य पब ना कारण कि प्रत्येक संख्यागुल एक ही रकम हो गए ये जो विषय व्यवहार करते हैं से विषय हे हमें एक प्रश्न लिखे बेस भित्ती बोलते कि होता है बेस बा भित्ती व्यवहार कर संख्यागुल आलदा करते हैं तो हमें बेस बा भित्तर माध्यम संख्यागुल आलदा करब तो बेस बा भित्ती बोलते कि बोझाई से विषय एक देखे आस तो बेस बा भित्ती बेस बा भित्ती कि संज्ञा पद्धतर मोट अंग प्रतिक समूह के संज्ञा पद्धतर बेस बा भित्ती कि बोलते को संज्ञा पद्धतर मोट अंक प्रतिक समूह ओ संज्ञा पद्धतर बेस बा भित्ती जी बनारि संज्ञा पद्धति कयटी अंग व्यवहार है बनारि बनार दिए कई दुईटी व्यवहार है तेल बनारि बेस कत है दुई अक्टाल संज्ञा पद्धति कयट अंग व्यवहार कर अक्टल व्यवहार कर आठटी तैना तर बेस हो कत आठ डिसिमिले कटी व्यवहार कर डिसिमिल दस टी तैना बेस बा भित्ती है दस हेक्सा डिसिमिले कटी व्यवहार कर डिसिमिले षोलोटी तैना बेस बा भित्ती है षोलो आशा करी बेस बा भित्ती कि बुझते तरपर हमें आरोप संज्ञा मिलिए निचि को संज्ञा पद्धति मोट अंक प्रतिक समूह के संज्ञा पद्धति बेस बा भित्ती बोले बनारि संज्ञा पद्धति हमें दुईट अंक व्यवहार कर बेस बा भित्ती दुई अक्टाले आठटी व्यवहार कर बेस बा भित्ती आठ डिसिमिले दस टी अंक व्यवहार कर बेस बा भित्ती दस हेक्सा डिसिमिले षोलोटी अंक प्रतिक व्यवहार करी दस टी अंक षोलोटी प्रतिक हेक्सा डिसिमिले बेस हे षोलो बेस बा भित्ती धारणा एन संख्या पद्धति संख्या लेखार क्षेत्र में प्रयोग करब तो देखें जो बैनारि डिसिमिल डिसिमिल अक्टाल हेक्सा डिसिमिल ये संख्या पद्धति क्यों करते बेस बा भित्ती बसले संख्यागुल्लो आलदा करते संख्या पद्धति बेस बा भित्ती बसान नियम ब्रैकेट दिए आटके संख्यागुल्लो एक नीचे तो बनारि बेस कत दुई तो देव दई अक्टाल अक्टाले बेस बा भित्ती कत आठ एखे देव आठ डिसिमिल एर बेस बा भित्ती कत दस देव दस हेक्सा डिसिमिल एर बेस बा भित्ती कत षोलो सिक्सटीन तिक्सटीन देव देखें तो हमें आप खूब सहजे दुई दुई दिए बनारि हाँ बनारि संगे चिंता पड़ती आठ आठ दिए 
হ্যাঁ এটা একটা অক্টোবর সংখ্যাপদ চিনতে পারতেছি দশ এটা একটা ডিসেম্বর সংখ্যাপদ চিনতে পারতেছি সিক্সটিন এটা একটি একজন ডিসেম্বর সংখ্যাপদ দিয়ে সহজে চিনতে পারতেছি তার মানে বেস বা ভিত্তি সংখ্যা পদ্ধতি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস যার দ্বারা আমরা সংখ্যা কি কি ধরনের সংখ্যা বা কি পদ্ধতির সংখ্যা সেটা নির্বাচন করতে পারি তো আমরা আরেকটি বিষয় জেনে নিই বিভিন্ন সময় আমাদের প্রশ্ন আসে তো আমি শুরু করতে বিষয়টা যেমন টু টু সিক্স এইট বেস এইট টু সিক্স বেস কত এইট তাহলে এইখানে যে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যাটি সংখ্যাটি সঠিক কিনা কিনা ব্যাখ্যা করে প্রশ্নটি এইভাবে হয় বিভিন্ন বোর্ডে প্রশ্নগুলো আসে বা কলেজের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো চা হয় দেখেন কি দেওয়া আছে টু সিক্স এইট বেস কত এইট এখন আমি বলিস কি আমি বলছি কি আমার বেস দেখে চিনব সংখ্যাটি কি আমার বেস দেখলাম এইট এইট মানে কি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি তো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী কী থাকে অক্টাল পদ্ধতি শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত মোট আটটি অঙ্ক নিয়ে গঠিত তো শূন্য থেকে সাতের মধ্যে থাকবে কিন্তু আমাদের সংখ্যাগুলো কী দিয়েছে টু সিক্স এইট তাহলে এটি কি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলবো আমরা হ্যাঁ কিন্তু বেস দেখে বলার কথা হ্যাঁ বলবো হ্যাঁ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলবো কিন্তু সংখ্যাগুলো দেখছি কি এখানে এইট আসে কিন্তু অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি এইট থাকতে পারে না তাহলে কি এখানে সংখ্যাটি কি সঠিক অবশ্যই না সংখ্যাটি সঠিক নয় কারণ আমরা জানি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত মোট আটটা অঙ্ক ব্যবহার হতে পারে কিন্তু এখানে কি দিয়ে আছে টু সিক্স এইট তাই সংখ্যাটি সঠিক নয় এ ধরনের প্রশ্ন যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আমরা এখন করতে পারবেন তো হচ্ছে এটি হচ্ছে আমরা কি একটা প্রশ্ন চলে গেলাম টপিক্সের বাইরে যদিও কিন্তু জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো ফিরে আসি আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তো আমরা কি কি দেখলাম বাইনারি অক্টাল ডিসিমেল হ্যাক্স ডিসিমেলের সংখ্যা কীভাবে লিখতে হয় সেই লেখার নিয়মগুলো এবং বেসের প্রয়োগগুলো এখন আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ ওকে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ তো আমরা লিখে নিচ্ছি একটি শোকাট করে নিচ্ছি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত অঙ্গ বা প্রতীক সমূহ ভিত্তি উদাহরণ তো বাইনারি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কয়টা অঙ্গ ব্যবহার করা হয় দুইটি তাই না বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি দুইটি ব্যবহার করে একটি কি অঙ্গগুলো জিরো এবং ওয়ান এর বেস কত বেস বা ভিত্তি কত টুই আমরা বাইনারি কি লিখতে পারি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এবং কি সাথে বেস কী দেবো টু দিয়ে দেবো কারণ বেস না দিলে আমরা বুঝবো না একটি কোন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি একটি কি লিখতে পারি ওয়ান 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 ইচ্ছে মতো আমরা লিখতে পারি বেস অবশ্যই টু হবে আর ভিতরের সংখ্যাগুলো জিরো এবং ওয়ান হতে হবে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী থাকে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত তার মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন মোট আটটি অঙ্ক থাকবে এর ভিত্তি কত এর ভিত্তি এইট উদাহরণ আমরা লিখতে পারি কি ওয়ান টু ফোর সেভেন বেস এইট টু ফোর সিক্স বেস এইট ইত্যাদি তো ডিসিমেলে আমরা কি লিখতে পারি শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত মোট দশটি অঙ্ক লিখতে পারি তো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট কয়টি দশটি তো জিরো থেকে মানে এর বেস কথা হবে তাহলে যেহেতু দশটি অঙ্ক তাহলে বেস অবশ্যই হবে টেন সময়গুলো কী লিখতে পারি টু ফাইভ এর বেস কথা হবে টেন টু টু এইট এর বেস কথা হবে টেন তো হেক্সা ডিসিমিল হেক্সা ডিসিমিল আমরা কী করতে পারি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটি অঙ্ক এবং ছয়টি প্রতীক ব্যবহার হয় তাহলে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটি অঙ্ক তো আমি লিখে নিচ্ছি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন দশটি অঙ্ক এবং কি ছয়টি প্রতীক ছয়টি প্রতীক কী কী টেন টেনের পরিবর্তে কী লিখবো আমরা এ এলেভেন এলেভেনের পরিবর্তে লিখবো আমরা বি টুয়েলভ টুয়েলভের পরিবর্তে লিখবো সি থার্টিনের পরিবর্তে লিখবো ডি ফোরটিনের পরিবর্তে লিখবো ই এবং ফিফটিনের পরিবর্তে লিখবো কি এফ তাহলে জিরো থেকে এফ পর্যন্ত মোট ষোলটি অঙ্ক ব্যবহার হয় এর জন্য এর বেস বা ভিত্তিক হতে হবে সিক্সটিন তো আমরা যে কোনো সংখ্যা লিখতে পারি এ বি ফাইভ সি এবং এর বেস কত হবে সিক্সটিন টু ফাইভ এফ এর বেস কত হবে সিক্সটিন এভাবে আমরা কি বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি লিখতে পারি তো আমাদের প্রশ্নগুলো যদি আমি দেখি আমরা যে কোশ্চেনগুলো আজকে কভার করার চেষ্টা করতেছিলাম 
যে সংঘ পদ্ধতি কি আমরা আলোচনা করেছি সংঘ পদ্ধতি কি সংঘ পদ্ধতি প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি বেজ বা ভিত্তি বলতে কি বুঝছি এটা আলোচনা করা হয়েছে পজিশনাল সংঘ পদ্ধতি মান বের করার জন্য কি কি ব্যবহার প্রয়োজন সে বিষয়ে এটা আলোচনা করিনি করবো এখন উদাহরণ সব বিভিন্ন ধরনের সংঘ পদ্ধতি লেখো এখন আলোচনা করলাম তো কি উদাহরণ সব বিভিন্ন ধরনের সংঘ পদ্ধতি আলোচনা করলাম ওকে তো এখন আমরা দেখবো পজিশনাল পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান বের করার জন্য কি কি প্রয়োজন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে মান বের করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা হলো তিনটি জিনিস প্রয়োজন মূলত তিনটি জিনিস প্রয়োজন নিজস্ব মান ভিত্তি বা স্থানীয় মান কি কি থাকতে হবে নিজস্ব মান থাকতে হবে এর বেজ বা ভিত্তি থাকতে হবে এবং কি থাকতে হবে স্থানীয় মান থাকতে পারে আমি ধরলাম টু ওয়ান হান্ড্রেড কত ওয়ান মানে বারোশো পঞ্চান্ন তাহলে এটা কি হলো এটা একটি সংখ্যার নিজস্ব মান হলো এর কি এর স্থানিক মান আছে না একক দশক শতক হাজার হ্যাঁ স্থানিক মান আছে এবং এর একটি কি ভিত্তি দিয়ে দিতে হবে সাপোজ একটা ডিসিমিল সংখ্যা রাখলাম পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে এই তিনটি জিনিস প্রয়োজিত হবে নিজস্ব মান ভিত্তি স্থানীয় মান আশা করি আজকে লেকচারটি বুঝতে পেরেছেন তো আমি একটু সময় বেশি নিয়ে প্রত্যেকটি টপিকসে বিস্তারিত গভীরভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করছি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি সাবস ভিডিওটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ এবং পরবর্তী ভিডিওর আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ